大家好，每日分享十五秒招，给你带来不一样的生活。手机呀、啊，我们是天天不离手，但是你知道吗？手机里会隐藏一个功能，随时定位我们去过哪里，而且每天的时间呀、地点呀都非常清楚。很多人到现在都不清楚哦，赶紧跟视频起来看看吧。平时我们手机是天天不离手，但是大家知道吗？我们手机自带一个定位功能。不管是自己还是自己的另一半去过哪里呀、啊，只需要打开这里，轻松知道。方法很简单，我们只需要打开手机的设置。接下来我们往下翻，可以看到有一个隐私，打开它，最上方有一个定位服务。打开这个界面，往下拉，拉到最后可以看到有个系统服务，将它打开。这个功能是很隐秘的。那么最后呢，我们再找到重要地点，大家可以看到这个重要地点默认是打开的。那么在这个页面就会显示我们去过哪里，什么时间去的，走了多远等等，是非常的详细。那么我们打开看一下这个历史记录，可以看到各种的地址都是我们曾经去过的。那么去过之后，它就会记载在手机里。而且显示准确的日子是非常清晰可见哦。这个功能是不是非常实用呢？如果你想知道你的另一半去过哪里，那么你就可以按这个设置打开，轻松就可以了解到他什么时间去过哪里，就不怕他撒谎了。那如果你不想让别人知道你去过哪里呢，我们就可以将这个功能关闭，或者是把你去过的这些记录啊，将它删除掉。删除很简单，点击上面的编辑，可以看到有红色的这个按钮，我们将它删除就可以了。那如果你觉得一条条信息删除又比较麻烦，我们就可以直接点击清除历史记录，这样里面的信息就全部消除了。除此之外，如果你不想要这个隐私的小功能，不想让它随时定位你去过哪里呢，我们就可以将它关闭掉，这个重要地点将它关闭。这样它就不会记载你去过哪里，从而可以保护我们的个人隐私。怎么样，这个定位的小功能你了解了吗？好了，今天的视频就到这里。那么如何使用手机的定位功能和取消功能，大家有所了解了吗？看完视频赶紧分享给朋友和家人，让更多人知道。我们下期再见。哈喽，大家好，我是生活小帮手安姐。大家都知道，在看电影的时候，要是没有手机支架，是很不方便的。今天就教大家一个小技巧，用自己的手机壳加上自己的手机充电头，就可以组成一个简易的支架，非常方便，随时随地都可以使用。喜欢加关注。Hello， 大家好，你有没有遇到过这样的经历？就是明明 WiFi 信号是满格，想看视频总是还在加载中，连朋友圈、照片都点不开，聊天正聊到关键的时刻又发不出去消息。那么今天教你一个好办法，只需要打开这个功能，让你的网速加速，还不再犯卡。接下来我们一起来看看，这里呢，我们只需要打开微信，点击小程序。最上方搜索小程序，我们输入 WiFi 增强器，之后我们打开，在这里呢就能看到你的 WiFi 信号是多少分。我们点信号增强，这时可以看到它把我的信号已经增强了，现在评估是92分。我们再点击开始测速。那么经过刚才我们的信号加强，这样我们就可以看到我们的网速有多快了，随时随地可以增强我们的信号。好了，你学会这个小技能了吗？如果喜欢我的视频，就记得分享和转发，谢谢观看。大家好，欢迎收看《生活小猫山姐》。手机用久，我们就会发现呀，手机是越用越卡顿，而且内存不足。其实呢，我们只需要关闭手机微信的这三个设置，手机呀、啊、立马变流畅，而且省下不少的内存。赶紧跟视频一起来了解一下吧。平时我们使用手机的时候，如果发现卡顿呀、啊，都会看看清理一下我们的手机后台，是不是开的东西啊比较多，导致这个手机用的卡又发烫。除了关闭后台，我们还需要关闭手机微信的这三个开关。这样可以节省我们手机的很大内存，而且还可以防止卡顿。首先打开微信
，点击下方的我。这时打开设置，设置里面可以看到通用，打开它。之后打开照片、视频、文件，这里的功能默认都是开启的。首先来说一下自动下载。那么这个自动下载是我们每天接收朋友圈或者好友聊天产生的不少视频、表情、图片或者是文件。那么这些数据啊都会自动下载。如果微信业务繁忙，每天要存下来的东西啊是非常多，时间一久，手机啊就会变得越用越卡，所以我们要将它关闭掉。接下来再说一下照片、视频这两个选项，我们也要将它关闭。因为这两个功能是我们用微信拍摄的照片和视频，或者是在朋友圈发布的照片、视频，这些内容啊都会自动保存在系统相册里，所以会非常占用我们的内存，最好要将它关闭掉。之后我们返回上一页，可以看到最下边有一个储存空间，打开它，这里呀、啊、会计算我们手机微信占用的内存。可以看到，我只使用了没多久的微信就占用了1 0 9 GB， 其中的聊天记录就占了4 9 GB。我们可以打开管理，打开后可以看到这些呀、啊、都是你的微信好友和群里聊天的数据。我们可以选择不需要的聊天记录，将它勾选一下，然后可以将它删除，这样可以给我们省下不少的空间。最左边有一个全选，如果你都不需要的话，就点击全选。如果想个别删除的话，我们直接删除就可以了。接下来看一下缓存，那么缓存呀是一些没有用的数据，我们可以直接将它清理，这样可以给手机省下不少的内存。正在清理中，我们稍等一下，可以看到立马清除了3 9 GB， 是非常省空间哦。如果你的手机也卡顿，就赶紧试试这个方法吧。好了，今天的视频就到这里。如何让手机省内存的方法，大家学会了吗？看完视频，赶紧分享给朋友和家人，让更多人知道。我们下期再见。Hello， 大家好，我是小安。手机在我们生活中是必不可缺少的。出门购物、吃饭，我们都会随身携带着手机。但是由于有时候不小心会将手机丢失。那么丢失以后呢？该如何及时找到我们的手机，而且让手机里的重要信息以及财产不会丢失呢？今天小安分享大家一招，一起来看看吧。首先打开拨号键，在拨号键输入“米警零六警”，这时呢就会出现在我们手机一个序列号。那么这个号呢很重要，一定要记住。如果手机不慎丢失，我们就可以立刻打电话给运营商，报出我们手机的序列号，可以要求锁定手机，并且删除我们手机里的隐私信息，这样就有可能找到我们的手机哦。这个方法大家一定要记住，希望这个视频呢对你有帮助。建议大家把这个视频分享和转发出去，让更多人知道好办法。我们下期再见啦！